Estamos en Reporte Jalisco y tenemos la grata visita de quien es el director de Jalisco, ¿cómo vamos? El licenciado Augusto Chacón Benavides. Bienvenido a esta su casa. Al contrario, un privilegio estar con ustedes. Me gusta estar aquí. Gracias. Platíquenos. Hace días se presentó el, esta plataforma, esta nueva plataforma de qué has hecho alcalde. ¿En qué consiste? ¿Quiénes estuvieron? Eh, la plataforma nace de compromisos de campaña que firmaron ante la Coparmex, Pablo Lemus y Enrique Alfaro. Fueron en la búsqueda de votos a Coparmex, firmaron una serie de compromisos. Y después Coparmex, una vez que ellos ya tenían su constancia de mayoría, nos dijo, le dijo a Jalisco, vamos, oye, ¿qué podemos hacer con estos compromisos para que no se queden ahí como un papel guardado, como una curiosidad electoral? Y le dijimos, bueno, pues podemos darle seguimiento en el tiempo. ¿Hacia dónde van esos compromisos? Para lo que, pues, fijamos algunos indicadores para decir, bueno, si ofrecieron esto, ¿cómo lo vamos a medir? Si ofrecieron esto, ¿cómo lo vamos a medir? El ejemplo burdo que suelo poner es que eh, los candidatos en campaña dicen, yo voy a hacer el bien, y todos decimos, ay, va a ser el bien. Pero si nos detenemos un poco, decimos, ¿y cómo se mide el bien? ¿Cómo se mide la y, grandeza? Y cada quien lo va a medir de manera distinta. Así que encontrar esos elementos de medición para los compromisos no fue sencillo, fue interesante, no sencillo. Una vez que los tuvimos, añadimos compromisos que ya estaban, que, que, que ellos reflejaron en sus planes de gobierno. Uh -huh. Ahora, esos compromisos, ¿cuántos compromisos tuvieron cada alcalde? Eh, al final quedaron 35 y 31 uh -huh. de, de, de esos compromisos. Para medir esos compromisos, uno eh, quedaron ambos en un promedio de 100 indicadores y evidencias para cada uno de esos compromisos. Pero no solo nosotros los, los identificamos y elegimos los compromisos, los, los indicadores. Ya que los tuvimos, se los presentamos a ellos y dijeron, sí me interesa participar en un ejercicio así. Uh -huh. Designaron equipos de enlace con nosotros y de marzo a agosto trabajamos con ellos para, para que no fuera una medición sorpresa. Para decir, bueno, te comprometiste a eso, lo vamos a medir así, sí estamos de acuerdo en que se mida así. Y entonces en agosto lo presentamos. Pero para esto ya habíamos invitado otras organizaciones. Así en la plataforma está Jalisco Como Vamos, está Coparmex, pero también está el ITESO, también está la Canaco, también está el Consejo de Cámaras Industriales, está Extra AC, esta organización de medios de comunicación, está este colectivo ciudadano llamado Tómala y Corporativa de Fundaciones. Así que es una plataforma que representa eh, las ganas de un grupo de organizaciones y de ciudadanos por cogobernar, por no solo esperar una vez al año que el gobernante nos diga cómo va, sino para trimestralmente decirle, oye, este indicador está a la baja, este está a la alza, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Por supuesto, en una medición así eh, está implicada una especie de evaluación, de decir, vas bien o vas mal. Pero esa no es responsabilidad de la plataforma. La responsabilidad de la plataforma es poner datos al alcance del público porque está abierta, es muy accesible. ¿Cómo pueden acceder? Está en www.quehashechoalcalde.org. Ahí van a ver los compromisos de dónde sale la medición y qué avance van a ir teniendo con el paso del tiempo. Ahora, de estos compromisos que tuvo cada uno, ¿alcanzaron el porcentaje que deberían de alcanzar conforme al tiempo que tiene la administración? ¿O hay unos que de plano no lo van a hacer? Todavía no, eh, hay, hay mediciones finales. Es decir, eh, pusimos lo que se llama una línea base. Uh -huh. A ver, recibiste, po pongamos el caso de Pablo Lemos en Zapopan, cuando él recibió la administración, la medición anual de asistentes a los actos culturales del municipio era 450 mil. ¿Ah? Pues esa es tu línea base. De, a partir de ahí, o es menos o es más, y vamos a empezar a medir. En esta primera medición, ellos ya reportaron, y tenemos las pruebas, 600 y tantos mil asistentes. Es decir, en, ese, en ese indicador avanzó. Uh -huh. ¿A dónde va a llegar a final de, de su trienio? Ya lo veremos, pero en esta medición trimestral ya podemos decir que en un año hubo más asistentes a sus, a, a, a sus actos eventos. culturales. Uh -huh. También podemos decir, y lo, y lo dijimos en la presentación de este trimestre, que bajó en transparencia. Que en, el punto, en algún punto en una administración anterior, Zapopan ya había alcanzado 100, él lo recibe con 95 y en el año que lleva de administración bajó dos puntos. Y lo dijimos. Licenciado Augusto Chacón, ¿algún mensaje para todos nuestros televidentes y lectores de Reporte Jalisco? Pues Más sí, de 200 mil. Sí, es, es, justamente diría, agregaría a sus numerosos televidentes y lectores. Que visiten la página de ¿Qué has hecho alcalde? 
eh, no es un producto terminado, es un producto para dialogar con él. Ahorita tenemos ya más de 2,000 interacciones constantes con ellas. Y, y, y a la hora del anuncio, 300 personas se ponen a interactuar a ver qué va a suceder. Pero también capturen ahí el compromiso que quieren que los alcaldes tomen. Anótenlo. Solo tiene una peculiaridad. Cuando, anote, cuando nos podamos anotar el compromiso que, que querramos que asuman, tienen que poner cómo lo van a medir. Porque está muy fácil pedir que se acabe la seguridad, pero es más complejo decir cómo me voy a dar cuenta que eso está sucediendo. Eso nos va a dar pistas para entregarle a cualquier candidato, a cualquier partido político, mira, no sufras, aquí están los compromisos que la gente está escribiendo que quiere que se tomen y así los va a medir. Yo digo que el triunfo será cuando la gente diga, yo quiero que arreglen mi calle entre esta y esta y lo voy a medir el día que mis hijos puedan salir a andar en bicicleta. Ese es un, es un buen indicador. Uh -huh. Pero eso lo queremos, lo, lo queremos que la gente lo diga y que, aprend, y que entre todos aprendamos que no basta señalar en general. Hay que ir a la puntualización a decir, ¿cómo lo voy a medir? ¿Los políticos son fáciles de dialogar con ellos o difíciles? No, son, son fáciles. Yo, eh, gracias a Jalisco como vamos y gracias a que has hecho alcalde, tengo relación con todos y de todos los partidos. Uh -huh. eh, creo que todos son eh, receptivos a la crítica. El asunto es cómo, cómo los criticamos. Creo que todo se puede decir. Estamos convencidos que todo se puede decir. Es nada más cómo se los decimos. Lo que yo no me he encontrado en ningún partido político, en ninguno de los políticos de Jalisco, al menos con los que yo he tratado, es una mala fe evidente, las ganas perversas de hacer daño. Puede haber errores, puede haber ignorancia, puede uh -huh. haber muchas cosas, pero perversidad eh, aplicada en directo no la he visto. Por supuesto, hay corrupción y ahí hay una dosis de perversidad. Pero lo que nos ha tocado a nosotros eh, mirar y intercambiar, no es así, al contrario, vemos voluntad y a partir de eso es que esta plataforma y Jalisco como vamos y tantas organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación puedan hacer su trabajo y coadyuvar para que esto vaya mejor para todos, especialmente para quienes se la pasan mal. Muchísimas gracias, licenciado. Al contrario, gracias a ustedes. En exclusiva para Reporte Jalisco.